ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പാറക്കാട്ട് ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഓണർ ഡൊമിനിക് ലൂയിസിൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഗൈസ് ഐ എം ഗോണ ഗിവ് യു വണ്ടർഫുൾ സർപ്രൈസ് വാ ഗൈസ് ഇറ്റ്സ് സച്ച് എൻ അമേസിംഗ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഐ എം റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് പറ്റിയൊരാളെ നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരുമല്ല ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ ആയ ജോൺസൺ സാലിസ് ഹിയർ വിത്ത് എസ് ഹായ് സർ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ സർ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഫോയർ ഏരിയയുടെ തന്നെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഫോയർ സാധാരണ ഒരു വീടുകളിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫോയർ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഡബ്ല്യു പി സി ബോർഡാണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു ഡൈവേഴ്ഷൻ കിച്ചൺ ഫാമിലിയിലോട്ടും ഫോർമറിലോട്ടും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോയർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫോയറിൻ്റെ മെയിൻ എയിം തന്നെ അതിന് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ഫോർമൽ ലിവിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടൊരു ലിവിങ് ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് വേറെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പാർട്ട്ണറായ ബാബുവിനും കൂടി ഇതിനകത്ത് പോകാൻ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് നീങ്ങാം ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്റീരിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോൺസൺ സാറും സാറിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായ ബാബു സാറും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം ഇത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എന്നുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നുള്ള ലുക്ക് കിട്ടാതെ ഒരു വീടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ചേർത്തു വേണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറെ ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഫുൾ കവേർഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു വീടിലുള്ള ചെടികൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലത്തെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തെങ്കിലും തീം ബേസ്ഡ് ആണോ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കണ്ടംപറി ഒരു വുഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് പെയിന്റിങ് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വൈറ്റും വുഡും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്തത് ആ തീം നമ്മൾ എവിടെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ഓൾറൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ലിവിംഗ് സ്പേസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ലിവിംഗ് സ്പേസ് നമ്മൾ അഞ്ചാട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സാറ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കയറി വന്നെടുത്ത് ഒരു ഫോർമൽ ലിവിങ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പിന്നെ ഗസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫാമിലി ലിവിങ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ സിമട്രിക്കലായിട്ട് തന്നെ ടി വി ടി വി ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഡൈനിങ് ഒരു സ്റ്റഡി അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പോർഷനായിട്ടാണ് ഇൻഫോമൽ ലിവിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പം ആക്രിലിക്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു വർക്കാണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ആ നേരത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു നോർമലി ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ഫുൾ ലൈറ്റ് ഇടാൻ തന്നെ റിഡ്ഡിയും ഒരു നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം നല്ലൊരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട് 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 ഓക്കെ അതിന് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് പെയിന്റിംഗ് അത് പെയിന്റ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്രിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മീഡിയം അതിലകത്ത് ലേസറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ത്രൂ അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഭയങ്കര മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ് അതിനെയാണ് ഞാൻ വെറുതെ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് വിളിച്ചത് സോറി ഇറ്റ്സ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിവിങ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം മോഡേൺ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ ഓരോരോ വാൾസും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ വോൾസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് എനിക്കൊന്നും ഒട്ടും റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാത്ത പോലെയാണ് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈവൻ ഷോ പീസസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫോമൽ ലിവിങ് ഏരിയ നോക്കാം അല്ലേ
അത് നമ്മൾ ഒരു വോളി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ പിന്നെ വരാന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ കബോർഡ് ആണ് ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ആണ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ടി വി യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വുഡും വൈറ്റും ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അമേരിക്കൻ വാളൻ തടിയുടെ ക്രോസ് കട്ട് ഒറിജിനൽ തടിയുടെ വട്ടം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് പോലെ പാറ്റേൺ അല്ല അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് കട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഓ റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ വുഡൻ പാനലിംഗ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അത് സീലിംഗിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് അവിടെ വരുന്നത് ടി വി കാണുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെന്തൊക്കെയാണ് വേറെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നോർമലി കർട്ടൻ എന്നുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഹണി കോംബ് റോളർ ബ്ലൈൻഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കണ്ടുവരുന്ന റോമൻ ബ്ലൈൻഡ്സ് ആണ് ഈ ഹണി കോംബ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി രണ്ട് ലെയർ ആണ് രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹണി കോംബ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹണി കോംബ് ജസ്റ്റ് അടയും രണ്ട് ലെയർ അടഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യില്ല ഇനി ഫുൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ നമുക്ക് സീത്ര പോകാം അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള കാഴ്ച അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ആണ് ഈ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വുഡ് ആണ് ആഫ്രിക്കൻ ബുബിംഗ എന്നുള്ള വുഡ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ റൂമിലും ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വുഡ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് അമേരിക്കൻ വോൾഡറ്റിന്റെ വുഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് എല്ലാ റൂമിലും ഓരോരോ പാറ്റേണിങ് വുഡൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കേർഡ് പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെയിം വുഡൻ വൈറ്റ് തീം എന്നുള്ളത് എവിടെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ സീലിംഗിന് കുറച്ചും കൂടി ഹൈലൈറ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു വാൾ പേപ്പർ കൊണ്ടുകൂടി ഒരു സീലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഹോം തിയേറ്ററും പ്ലസ് ഒരു വോക്കിംഗ് ക്ലോസറ്റ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഡാക്ക് ഏരിയയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലുവ മണപ്പുറമാണ് നിറയെ വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടൊരു വ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മലകളൊക്കെ കാണാം നല്ല വ്യൂ ആണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് നിന്നാലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഒക്കെ വരാൻ നേരത്ത് വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിനോടാണ് ഏറ്റവും ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഫീൽ ചെയ്യണതും ബട്ട് അവിടത്തേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഭംഗി അകത്തില്ലേ എന്നെനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് കാരണം നേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസെക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ആയാലും പെബിൾസ് ആയാലും വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് ഫാമിലിയുടെ കൂടെയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിറ്റിംഗ് സ്പേസും ഒപ്പം തന്നെ സ്പാ വരെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആസ് എ ഹോൾ ജക്ക് ഏരിയ എന്നുള്ളത് സൂപ്പർബായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡാക്ക് സ്പേസിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻജിലായിട്ടൊരു സ്പാ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ
ഫില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടാ കാണാറ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നേച്ചറിന്റെ ഡിസെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പ്ലസ് പെബിൾസ് പെബിൾസ് എന്റെ ഒരു ഫീറ്റ്നസ് ആണ് എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സാധനം പെബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഏരിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന ഈ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ബോൺസായിസും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു ദ നേച്ചർ ആയിട്ടാണ് ഡക്ക് സ്പേസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വുഡൻ ടച്ച് വന്നിരിക്കുന്നതും ഡൈനിങ് ഏരിയയിലാണ് ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്സിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേബിൾ ഭയങ്കര ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കട്ട്ലറി ഷെൽഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റു വുഡൻ പാനലിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ വാൾ പേപ്പർ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വുഡൻ പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏരിയയിലായിട്ട് സെയിം വാൾ പേപ്പർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ തീം ഒപ്പം തന്നെ ഒരു നിഷ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഷോ പീസസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ വോളിലായിട്ട് മൂന്ന് വോൾ ഹാങ്ങിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഭയങ്കര എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പീസസ് ആണ് ഡൈനിങ് ഏരിയയെ ബാക്കി എല്ലാ ഏരിയയിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ പനമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു തീമിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര നമ്മൾ അധികം കാണാത്ത ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിച്ചൺ സ്പേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രമാണ് തീം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് എലം കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തീംസ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ആൻഡ് വുഡൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വോൾസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ മെയിൻ കിച്ചൺ ഏറ്റവും വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിച്ചണിൽ ഒരു പാൻട്രി ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വൈറ്റ് തീമിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിഷ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഏറ്റവും നന്നായി വന്നിരിക്കുന്നതും ഈ നിഷ് സ്പേസിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ വോക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനായിട്ട് ഒരു വോക്കിംഗ് കിച്ചൺ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ലക്ഷ്വറി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓണർ ഹായ് സാർ വെൽക്കം ടു ആ ഷോ സാർ ഇതുപോലൊരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ്സ് അല്ല ഇത് ഈ വീടിന് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും അവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഈ ബാൽക്കണി ആണെങ്കിലും റിവറിലേക്ക് നല്ല വ്യൂ ഉള്ളൊരു സൈറ്റാണ് അവിടെ നിന്നും വളരെ നന്നായിട്ട് അവർ ആ ഏരിയ നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓരോ റൂംസും അതനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഓരോ പാട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളൊരു അല്ല കൂടുതലും അവരുടെ സജഷൻസിൻ്റെ സജഷൻസ് ആയിരുന്നു അത് എൻ്റെ കൂടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ടു ടെൽ യു ദ ഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഓസം അപ്പാർട്ട